मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एक्चुअली लोकेटेड इन द नदर्न हेमोस्फियर वो हम कैसे हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द टू थर्ड ऑफ द टोटल लैंड जो पार्ट है वो नॉर्दन हेमोस्फियर में मौजूद है सेकेंडली इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो नॉर्दन हेमोस्फियर की सदर्न हेमोस्फियर से बेहतर है बिकॉज ऑफ द द एरिया विच इज़ अंडर द हाइस्ट अमाउंट ऑफ लैंड जिसमें सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल लैंड इज़ कवर्ड विद दॉन्टिनेंट्स एंड वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड इज़ कवर्ड विद वाटर और इसका बिल्कुल बरक्स जो है सदर्न हेमोस्फियर में है वहाँ वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड इज़ कवर्ड विद कॉन्टिनेंट एंड टू थर्ड ऑफ द टोटल लैंड इज़ कवर्ड विद वाटर बॉडी सो जो वाटर का जो इम्पेक्ट है क्लाइमेट पर वो बहुत ज़्यादा है इवन जो है वहाँ वेपोरेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होंगी सो दैट्स वाई दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फैक्टर के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली बिलोंग्स टू द नदर्न हेमोस्फियर द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन आर ऑल फाउंड ऑन द सेम लैंड मास विच इज़ यूरेशिया यूरेशिया से मुराद है यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट जो हैं वो एक ही लैंड मास के ऊपर हैं सो दैट्स वाई वी कॉल इट द यूरेशिया Uh, the overwhelming majority of the human population uh, inhabit the northern hemisphere so why because of the uh, opportunities and suitability uh, so that's why uh, we call it is a uh, is a human population area jisme opportunity se murad ye hai ki wahan par we have uh, regions which are uh, under the developed countries wo maujood hain second most important thing ye hai ki दी कंट्रीज आर क्लोजली रिलेटेड और ना सिर्फ वो क्लोजली रिलेटेड हैं बल्कि जो है वो उनका जो सी रूट्स हैं उससे वो लिंक होते हैं सो दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी वहाँ पर इस सेंस में ट्रेड की सेंस में उन्हें मिलती हैं नाउ हेयर आर द मेजर क्लस्टर्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन वी आर डिवाइडिंग अर्थ इन टू टू हेमोस्फियर ये नॉर्दन हेमोस्फियर एंड द सदर्न हेमोस्फियर and uh, most of the cluster belongs to the northern hemisphere is about 2/3 of the total area covered with land and whereas in southern hemisphere 1/3 of the total land is covered with continent so yahan par jaise opportunity ki baat hui thi to we have opportunity like ye sea route hai jo gulf se aur ye idhar se hota hua china ki taraf japan jata hai and same it has a link with the red sea aur swiss canal the mediterranean and europe और यूरोप से फिर नॉर्थ अमेरिका सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज के वाई वी हैव द क्लस्टर बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं वाई बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बेटर इकोनॉमिक कंडीशन सो ट्रेड इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट्स वाई पॉपुलेशन जो है वहाँ पर हमें मौजूद नजर आती है नाउ हेयर वी हैव द मेजर क्लस्टर्स नंबर वन बिलोंग्स टू द ईस्ट एशिया नंबर टू बिलोंग्स टू साउथ एशिया number 3 belongs to the europe number 4 belongs to north america and number 5 belongs to the uh, the southern continent ye hum agar sab ko mila ke south asia ko africa ko australia ko milate hain to is equal to the european population yani yahan par 700 million population rehti hai so is equal to the southern hemisphere population so most of the areas are actually belongs to द ह्यूमन क्लस्टर्स के जो एरियाज़ हैं वो नॉर्दन हेमोस्फियर से रिलेटेड हैं नो दीज आर द टू मेजर क्लस्टर्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन फर्स्ट बिलोंग्स टू द ईस्ट एशिया द ईस्ट एशियन पॉपुलेशन क्लस्टर एट ज्वाइन द पैसेफिक ओशियन फ्राम कोरिया टू वतना द नंबर ऑफ द पीपल पर यूनिट एरिया टेंट्स टू डिक्लाइन फ्राम दिस कोस्टल जोन टू वर्ड द इंटीरियर ऑल्सो विजिबल आर several ribbon like extensions of the dense population these extensions represents population that are clustered in the basins and low land of china major rivers this serves to remind us that the great majority of the people in east asia are farmers not city dwellers so china has large cities such as shanghai and beijing however the little population of these and other cities is far out numbered by the farmers who produce crops of wheat and rice to feed not only themselves but 
also those in the cities and towns now if we are dividing this country into densities so this is actually the area which is sparsely population here we have 20 persons per square kilometer whereas the eastern northeastern eastern northeastern and southeastern part of china has more than 1500 person per square kilometer population so why because this area is under cropland this area is closer to the sea and uh, it has mild climate so that's why most of the persons are living there the second most important cluster in population is the south asia and this actually is the southern part of the asia it is actually consist of india pakistan afghanistan nepal bhutan bangladesh sri lanka and maldivian islands so these are the eight countries of the south asian region now the population belongs to the area which is actually suitable for agriculture activities now the rivers are important here in bangladesh brahmaputra the jamna and then the ganga river and the indus and the five tributaries of the indus are important for the agriculture activities of the south asia now this is the second major population concentration also lies in asia and is similar to many ways to the east asia at the heart of this uh, cluster lies india but the concentration also extends into pakistan and bangladesh and on the islands of sri lanka again note the riverine and coastal orientation of the most densely inhabited zones and the finger like extensions of dense population on the plains of ganga's river in northern india this is one of the greatest concentration of the people on the earth there are about 1.5 billion people in the south asia population cluster this map shows the densely populated area which is to the southern part of the himalayas now this is the third cluster of the human population major cluster is called the european continent the third ranking population cluster at the opposite end from uh, china an axis of dense population extends from the british isles into the russia includes large part of germany poland ukraine and belarus it also includes the netherland and belgium parts of uh, france and northern italy this european cluster consists of about 700 million population europe terrain and environment are not as closely related to the population distribution as they are in east and south asia but unlike asian extension which reflects fertile rivers valleys the european extension reflects the orientation of european coal fields the fourth major cluster of the human population is the north america so the population cluster comprises the east central united states and southeastern canada is only about one quarter the size of the smallest of the eurasian continent the north america region does not have large contiguous high density zones like those of asia and europe the north american population cluster outdoes europe in some respect as in the european region much of the population is concentrated in major cities while rural areas are relatively sparsely populated the major focus of the north american cluster lies in the urban complex along the eastern seaboard from boston to washington dc which include new york philadelphia and baltimore so this is actually the eastern seaboard of north america here we have the major cluster of north american population second belongs to the southern side of the great lakes five great lakes and then the mexican population so these are the areas where we have the major clusters the japan a small island country has a population of over 127 million its population concentration as china and india uh, farmlands are limited because its mountainous character so is a island type of um, area uh, but is ki jo most of the area is uh, under the mountainous region uh, is ki jo farmlands hain wo uh, uski small holdings mein hai, as compared to china india and pakistan uh, so but is densely populated area of the east asian nation 